ਕਨੈਕਟ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਭੰਮੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੰਮੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟੂਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਆ ਇਹ ਬੇਲੇਬਲ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 1464 ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 708 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 408 ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 48 ਦੇਸੀ ਅਧੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 300 ਦੇਸੀ ਪਊਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 3 ਵਜ ਕੇ ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 24 ਮਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਫੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਆ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇੱਕ 8181 ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਲਿਕਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਏਆਈ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅ
ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਐਲ 50 ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲੇ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਲਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 6 ਪੇਟੀਆਂ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹੌਪਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਸਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ 50 ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ 80000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਵੀਸ ਕਾਪਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤੋਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੁਵਨਾਈਲ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬਾਲਗ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਜੂਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿ ਇਸ ਪੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਚਾਨਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹ ਕਥੋਂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਮਿਤੋਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹਜੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਰਾਕਚੂਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਲਰਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੌਣ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 12 
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੰਮੀਪੁਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਵੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਿਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹੌਪਰਸ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾ